Hi students, I am going to video. In this video, we will see the compensator design using board plot. Let's see. A unity feedback system as an open loop transfer function g of s is equal to k divided by s into 1 plus 2s. Design a suitable lag compensator so that phase margin is 40 degree and the steady state error for ramp input is less than or equal to 0.2. So, this is the problem. This is the problem. This is the g of s value that is open loop transfer function. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கனா feedback system ல என்ன value கொடுத்திருக்காங்க that is h of s ஓட value unity னு கொடுத்துட்டாங்க அடுத்து face margin ஓட value 40 degree steady state error ஓட value less than or equal to 0.1 னு கொடுத்துட்டாங்க so இதுக்கு நம்ம வந்து lag compensator design பண்ணனும் ஓகேவா இப்போ இதல வந்து பாத்தீங்கனா இந்த problem ல total-ஆ நமக்கு எத்தனை steps இருக்கும் அப்படினா 9 steps இருக்கும் இப்போ step number 1 so step number 1 ல நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா gain ஓட value Calculate pannu. That is K what a value calculate pannu. Enna na condition kuduttur kangla. Adha yedutthi ittu K what a value kandu pidikkenu. So first nama enna pannu rao abdina study state error value enna kuduttur kangla nama pannu rao less than or equal to 0.1 kuduttur kangla ramp input akku nama enna pannu rao abdina study state error oda value 0.2 nama eduttu kundu kundu kundu. எடுத்துட்டு ramp inputக்கு formula என்னின் பார்க்கணும். study state error value என்ன formula 1 divided by kv. So, KV இங்கிரது என்னது நமக்கு velocity error constant. இப்போ இதில் இருந்து KV is equal to 1 divided by ESS. ESS இங்கிரது study state error. அதுவுட வால்லும் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. So, இதில் இருந்து KV ஓட வால்லும் என்ன? அப்படி இங்கிரது நம்ம first find out பண்ணிக்கினும். KV இங்கிரது velocity error constant. Okay, வா. அடுத்து வந்து பார்த்திக்கினா, நமக்கு velocity error constantக்கு formula தெரியும் KV is equal to limit S tends to 0, S into G of S into H of S. So, H of S ஓட value 1, என்ன unity feedback இங்கிரது நால். Okay, வா. G of S ஓட value கொடுத்திருக்காங்க. So, அந்த value வி கொண்டுந்து நம் இங்க substitute பண்ணும். அப்பா, KV is equal to limit S tends to 0, S into G of S ஓட value into H of S ஓட value. Okay, வா. அடுத்து S S cancel ஆயிரும் next S is equal to 0 substitute பண்டிரப்ப 1 plus 0 நமக்கு 1 வந்திரும் அப்பா இதில் இருந்து நமக்கு என்ன வரும் K என்ன வரும் K V is equal to K என்ன வரும் அப்பா K ஓட வால்லி வேண்ணன் அழுதிக்கிலாம் 5 வேண்ணன் அழுதிலாம் எப்படி இங்க 5 வேண்ணன் அழுதுரும் அம்டினா K V ஓட வால்லியும் நம் அல்ரடி find out பண்ணிட்டும் 5 அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணும் step number 2க்கு போனும் அப்பா step number 2ல நம்ம என்ன பண்ணும் அப்படினா normal நம்ம என்ன பண்ணும் board plotல so ஒரு data கொடுத்துட்டு board plot construct பண்ணும் சொன்னாம் first நம்ம g of s அடுத்துக்கும் அந்த g of s வந்து 1 plus s formula இருக்கான் பார்த்துக்கும் அந்த formula இருக்கு அப்படினா அடுத்து step நம்ம என்ன பண்ணும் சதே மதிர்த்த நம் இங்க பண்ணிருக்கும் S is equal to J omega and substitute பண்ணிரும் அப்பு G of J omega is equal to 5 divided by J omega into 1 plus 2J omega வந்திருத்து அடுத்து வந்து பார்த்தீர்கள் நான் இப்பு நம் என்ன பண்ணும் magnitude plot பண்ணிருத்து கான data வே ready பண்ணும் so first நம் என்ன பண்ணும் corner frequency ஓட வால்லிவ கண்டுபிடிக்கிறோம் so இதில் வந்து பார்த்திருக்கிறேன். இதில் வந்து நமக்கு வந்து total ஐத்தனை term இருக்கினா, 2 term இருக்கு, ஒன்ன வந்து 5 divided by J omega. இதில் வந்து பார்த்திருக்கினா, corner frequency வராது, ஏன் வராது அப்படினா, 1 plus J இருந்தாதா, நமக்கு வந்து என்ன பண்ண முடியும், corner frequency find out பண்ண முடியும். இதில் வந்து வெரும் J omega இருக்கிறது நால் நமக்கு corner frequency வராது, இதோட slope வந்து minus 20. அடுத்த டாம் என்ன இருக்கு நமக்கு 1 divided by 1 plus 2j omega இருக்கு இதில வந்து பார்த்திக்கினா denominatorல் நமக்கு வந்து 1 plus 2j இருக்கிறது நால் 2j omega இருக்கிறது நால் நமக்கு என்ன பண்ணும் corner frequency வரும் 1 divided by 2 is equal to 0.5 இதிலியும் denominatorல் நமக்கு வந்து j omega term இருக்கிறது நால் minus 20 இங்க minus 20 minus 20 minus 40 change in slope 
ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன அஷ்யூம் பண்ணணும் லோயர் கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சியும் ஹையர் கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சியும் நம்ம வந்து அஷ்யூம் பண்ணிக்கணும் ஸோ இங்கே நான் வந்து லோயர் கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன எடுத்திருக்கேன் பாயிண்ட் ஒன் ரேடியன் பர் செகண்ட்னு எடுத்திருக்கேன் ஹையர் கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து டென் ரேடியன் பர் செகண்டுன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ எடுத்துகிட்டு நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மேக்னிடியூடோட வேல்யூவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஏ இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி லாக் ஆஃப் மேக்னிடியூட் ஃபைவ் டிவிட் பை ஜே ஒமேகா ஒமேகாங்கிற இடத்துல ஒமேகா எல்லோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஒமேகா எல் நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் பாயிண்ட் ஒன்னு எடுத்திருக்கோம் அந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஓகேவா அடுத்து அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி லாக் ஆஃப் ஃபைவ் டிவிட் பை ஜே ஒமேகா இங்கே வந்து ஒமேகாங்கிற இடத்துல ஒமேகா சியோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஒமேகா சியோட வேல்யூ நமக்கு என்ன வந்தது பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வந்தது ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி நீங்கள் வந்து மேக்னிடியூடாக கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஸோ ஏவோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டிபின்னு வந்துருச்சு ஓகேவா அடுத்து லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்லோ ஃப்ரம் ஒமேகா சி டு ஒமேகா ஹெச் இன்டு லாக் ஆஃப் ஒமேகா ஹெச் டிவிட் பை ஒமேகா சி ப்ளஸ் த மேக்னிடியூட் வேல்யூ ப்ரீவியஸ் கேஸ் ஓகேவா ஒமேகா சி ஈக்வல் டு ஒமேகா சின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ என்ன மேக்னிடியூட் வேல்யூ வந்ததோ அந்த வேல்யூவை இங்கே வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஸ்லோ ஃப்ரம் ஒமேகா சி டு ஒமேகா ஹெச் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டிகிரி இன்டு மைனஸ் ஃபார்ட்டி டிபி பர் டிகே ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒமேகா போட்டாச்சு நமக்கு ஒமேகா சி டு ஒமேகா ஹெச்சோட ஸ்லோப் போட்டாச்சு இன்டு ஒமேகா ஹெச்சோட வேல்யூ டென்னு ஒமேகா சியோட வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபைவு ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன மேக்னிடியூட் வந்தது டுவெண்ட்டின்னு வந்தது ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மைனஸ் தேர்ட்டி டூ டிபின்னு வருது ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஒமேகாக்கு என்ன மேக்னிடியூட் வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதை வந்து டேப்லெட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பாயிண்ட் ஒன்னுக்கு தேர்ட்டி ஃபோர் வந்திருக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு டுவெண்ட்டி வந்திருக்கு டென்னுக்கு மைனஸ் தேர்ட்டி டூனு வந்திருக்கு ஓகேவா அடுத்து இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபேஸ் ப்ளாட் ஸோ ஃபேஸ் ப்ளாட்டை வந்து பை இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் நைன்ட்டி டிகிரி ஏ மைனஸ் நைன்ட்டி டிகிரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு டினாமினேட்டரில் எஸ் டம் இருக்குது அதனால் வந்து மைனஸ் நைன்ட்டி டிகிரி மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ ஒமேகான்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஒமேகா எடுத்திருக்கேன் ஸோ என்னென்ன வேல்யூ எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா ஒமேகா இஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் டென் ஸோ இதுக்கு பையோட வேல்யூ என்னென்னு கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டேன் ஓகேவா ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் நாட் ஒன் மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் செவன்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் செவன்ட்டி செவன்னு வருது ஓகேவா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு மேக்னிடியூடும் தெரிஞ்சிச்சு ஃபேஸ் ப்ளாட்டும் தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேவா நார்மலாக நம்ம எப்படி போர்ட் ப்ளாட் போடுவோமோ அதே மாதிரி உங்களோட மேக்னிடியூட் ப்ளாட்டும் ஃபேஸ் ப்ளாட்டும் நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகிறோம் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீயில் நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ஃபேஸ் மார்ஜின் ஆஃப் அன்ஸ் காம்பன்சேட்டட் சிஸ்டம் அன்காம்பன்சேட்டட் சிஸ்டமோட ஃபேஸ் மார்ஜின் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து எதுலேருந்து கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நான் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் போர்ட் ப்ளாட்டை நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னு சொன்னேன்னா அதில் இருந்து தான் நம்ம இப்போ பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா மேக்னிடியூட் வேல்யூ எடுத்து மேக்னிடியூட் ப்ளாட்டும் ஃபேஸ் எடுத்து ஃபேஸ் ப்ளாட்டும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஜீரோ டிபி லைன் வந்து இந்த மேக்னிடியூட் ப்ளாட்டில் எங்கே கட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் அந்த லைனை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வந்து இதோட பையோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிங்க ஸோ இதோட பையோட வேல்யூ எவ்வளோ வருது அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ்டி டூன்னு வருது ஒன் சிக்ஸ்டி டூ டிகிரிஸ்ன்னு வருது மறுபடியும் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த ஜீரோ டிபி லைனை கொண்டு வந்து மேக்னிடியூட் ப்ளாட்டில் கட் பண்ணுங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஃபேஸ் ப்ளாட்டில் கொண்டு வாங்க இப்போ ஃபேஸ் ப்ளாட்டில் ஒரு பாயிண்டில் கட் ஆகும் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக ஆங்கிள் என்ன வருதுன்னு கண்டுபிடிங்க அது வந்து எவ்வளோ வருது நமக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி டூனு வருது ஓகேவா ஸோ அந்த ஒன் சிக்ஸ்டி டூவை தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஃபைவ் ஜி
ஓகேவா ஏன்னா எனக்கு கிடைக்கிறது வந்து எயிட்டீன் தான் கிடைக்கிது பட் வேணுங்கிறது எவ்வளோ ஃபார்ட்டி அதை நான் காம்பன்சேட் பண்ணி கொண்டு வரணும் ஓகேவா சப்போஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் மார்ஜின் ஆஃப் காம்பன்சேட்டட் சிஸ்டம் இஸ் ஈக்வல் டு ஒய்டி ப்ளஸ் எப்சிலான் எப்சிலானோட வேல்யூ நம்ம எப்பவுமே இனிஷியலாக எவ்வளோ எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா ஃபைவ் டிகிரிஸ்னு எடுத்துக்கோம் ஓகேவா டிசையர்ட் வேல்யூ வந்து எனக்கு ஃபார்ட்டி டிகிரி வேணும் அப்போ டிசையர்டோட எனக்கு நான் என்ன பண்ணுறோம் ப்ளஸ் ஃபைவை ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ ஆட் பண்ணுறப்ப நமக்கு எவ்வளோ வருது பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ்னு வருது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் அடுத்து இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸ்டெப் நம்பர் ஃபைவ்க்கு வரேன் இப்போ ஸ்டெப் நம்பர் ஃபைவ் என்னென்னு பாருங்கள் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபைவ்ல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நியூவாக கெயின் கிராஸ் ஓவர் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அப்போ அந்த கெயின் கிராஸ் ஓவர் ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி ஃபார்முலா தெரியும் ஒய்என் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ப்ளஸ் ஃபைவ் ஜி சி என் இங்கே வந்து என்னங்கிறது என்ன சொல்லுறோம் அப்படின்னா நியூ வேல்யூவை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ இதில் இருந்து ஃபைவ் ஜி சி என் இஸ் ஈக்வல் டு ஒய் என் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஒய் என்னங்கிறது நியூ வேல்யூ ஸோ நியூவாக நம்ம எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி மைனஸ் ஒன் எயிட்டி ஸோ இதில் இருந்து நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் ஜி சி என்னோட வேல்யூ என்ன வருது பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்னு வருது ஓகேவா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கிராஃப் எடுத்துக்கணும் இதில் வந்து ஸோ இங்கே ஃபேஸ் ஆங்கிள் இருக்குல்ல ஸோ அதில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே வரணும் இப்போ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொண்டு வரப்போ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபேஸ் பிளாட்டில் கட் ஆகும் ஃபேஸ் பிளாட்டில் கட் ஆகிறப்போ இதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிங்க தட் இஸ் ஒமேகா ஜிசி என்னோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஓகேவா இப்போ இப்படி கண்டுபிடிக்கிறப்ப நமக்கு என்ன வருது பாருங்கள் ஸோ இது கட் பண்ணுது இந்த ஃபேஸ் பிளாட்டை கட் பண்ணுது இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக ஒமேகாவோட வேல்யூ நமக்கு என்ன வருது பாருங்கள் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வருது ஓகேவா அதை நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஃப்ளாட்டில் இருந்து ஒமேகா ஜிசி என்னோட வேல்யூ ஒமேகா ஜிசிங்கிறது என்னது நியூ கெயின் கிராஸ் ஓவர் ஃப்ரீக்வன்சி அந்த வேல்யூவை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா அடுத்து இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா டிட்டர்மைந்தி பராமீட்டர் பீட்டா ஸோ பீட்டா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணணும் ஏஜி சிஎன்னோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவை நம்ம என்ன பண்ணோம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஃபேஸ் பிளாட்டில் கட் ஆகுது அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக ஒமேகாவோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேவா அந்த லைனை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு இந்த மேக்னிடியூட் பிளாட்டில் எங்கனா ஒரு இடத்துல கட் ஆகும் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக நம்மளோட மேக்னிடியூட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அதுதான் வந்து ஏஜி சிஎன் ஸோ இதில் இருந்து எவ்வளோ வேல்யூ வருது அப்படின்னா டுவெண்ட்டின்னு வருது ஓகேவா ஸோ அதை தான் நான் இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கேன் டுவெண்ட்டி டிபின்னு எழுதியிருக்கேன் ஓகே ஸோ அப்போ இதில் இருந்து ஏஜி சிஎன்னோட வேல்யூ எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி இன்ட்டு லாக் பீட்டா ஸோ அப்போ லாக் பீட்டாஸ் ஈக்வல் டு ஏஜி சிஎன் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி பீட்டாஸ் ஈக்வல் டு டென் டு தி ப்ரோ ஆஃப் ஏஜி சிஎன் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஸோ இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா பீட்டாவோட வேல்யூ டென்னு கிடச்சிரும் ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து என்னென்ன வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பீட்டாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒமேகா சிஎன்னோட வேல்யூ எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் லேக் காம்பன்சேட்டர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜீரோஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஒன் டிவைட் பை டென்த் ஆஃப் தி நியூ கெயின் கிராஸ் ஓவர் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு ஃபார்முலா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ இசட்சிங்கிறது ஜீரோ ஆஃப் தி லேக் காம்பன்சேட்டர் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டிவைட் பை டி ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒமேகா சிஎன் டிவைட் பை டென் ஸோ அதுதான் கண்டிஷன் நமக்கு ஒன் டென்த் ஆஃப் தி நியூ கெயின் கிராஸ் ஓவர் ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டென் இன்ட்டு ஒமேகா ஜிசி என்ன எழுதுவோம் ஸோ இதில் இருந்து டீயோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்போ டி இஸ் ஈக்வல் டு டென் டிவைட் பை ஒமேகா சிஎன் ஒமேகா சிஎன் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் கிராஃபில் இருந்து பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ இதில் இருந்து டீயோட வேல்யூ டுவெண்ட்டின்னு நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா சரி இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் போல் ஆஃப் தி லா காம்பன்சேட்டர் இப்போ பிசி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டிவைட்
பீட்டா இன்ட்டு டி இந்த பிளாக்கோட ஜி ஆஃப் எஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும் சரிங்களா இதுதான் பிளாக் டயக்ராம் ஆஃப் லா காம்பன்சேட்டட் சிஸ்டம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு கிடைக்கும் ஸோ என்ன வேல்யூ வருது பாருங்கள் ஜி நாட் ஆஃப் எஸ் எஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு எஸ் டிவைட் பை எஸ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எஸ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எஸ் ஸோ இதுதான் ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் லாஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு வரும் ஸோ இதில் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலாக ஃபேஸ் மார்ஜின் வந்திருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நீங்கள் என்ன ஓப்பன் லுப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிங்களோ அதை எடுத்துக்கோங்க அதில் எஸ் எஸ் ஈக்வல் டு ஜே ஓமேகா வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் இருந்து பை நாட் கண்டுபிடிப்பீங்க ஸோ பை நாட் இஸ் ஈக்வல் டு என்ன வரும் பாருங்கள் மேலே நியூமரேட்டரில் நமக்கு வந்து ஒன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஜே ஒமேகான் இருக்குது ஸோ அதனால் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒமேகா மைனஸ் நைன்டி டிகிரி ஏன் இங்கே மைனஸ் நைன்டி டிகிரி அப்படின்னா டினாமினேட்டரில் நமக்கு வந்து எஸ் டம் இருக்குது ஸோ அதனால் மைனஸ் நைன்டி டிகிரி அடுத்தது மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் பி பை ஏ ஸோ அப்போ பியோட வேல்யூ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஒமேகா ஏவோட வேல்யூ ஒன்று ஸோ அப்போ ஒன்றுக்கு போட தேவையில்ல அப்படியே எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த டேர்ம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ ஒமேகான்னு வந்துருச்சு ஓகேவா சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஃபேஸ் மார்ஜின் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கரெக்டுங்களா இதில் வந்து ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து ஒமேகா ஜிசிஎன்னோட வேல்யூ என்னென்னு தெரியும் ஒமேகா ஜிசிஎன்னோட வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த வேல்யூவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பை ஜிசி ஜீரோ கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இதில் இருந்து என்ன வேல்யூ வருது அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி டிகிரின்னு வருது ஓகே ஸோ இதில் இருந்து ஆக்சுவல் பேஸ் மார்ஜின் ஆஃப் காம்பன்சேட்டிவ் சிஸ்டம் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ப்ளஸ் பை ஜிசி ஜீரோ ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பை ஜிசி ஜீரோவோட வேல்யூ ஒன் ஃபார்ட்டின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் இருந்து நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஃபேஸ் மார்ஜின் வருது ஃபார்ட்டி டிகிரின்னு வருது ஓகேவா அப்போ இதில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரிஜினலாக நமக்கு வந்து என்ன வேணுமோ அந்த ஃபேஸ் மார்ஜினை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அட்டைன் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா எப்பவுமே நம்ம வந்து காம்பன்சேட்டர் எதுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்கோ அந்த ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம சிஸ்டமை வந்து டிசைன் பண்ணணும் ஓகேவா டிசைன் பண்ணி டிசையர்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷனை கொண்டு வரணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து லா காம்பன்சேட்டர் இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் கொடுத்துருக்குற ஃபேஸ் மார்ஜின் ஃபார்ட்டி டிகிரி அந்த ஃபார்ட்டி டிகிரியை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அட்டைன் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி டோட்டலாக நைன் ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி உங்களோட ப்ராப்ளமை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அடுத்து என்னோட லாஸ்ட்டு சஜஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த யூனிட்டில் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த ப்ராப்ளம் தெரியல ரெண்டு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு கொஷினும் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியாது இது தான் வந்து ஓரளவுக்கு எனக்கு தெரியும் ரெண்டில் இந்த கொஷின் தான் எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் அப்படின்ற பட்சத்தில் மட்டும் இந்த காம்பன்சேட்டர் டிசைன் ப்ராப்ளமுக்கு போங்க அதர்வைஸ் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுங்க ஏன் அப்படின்னா இது ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இதை நீங்கள் வந்து நிறைய நேரம் எடுத்து இந்த ப்ராப்ளமாக போட்டிங்க அப்படின்னா ரிமைனிங் இருக்கிற ப்ராப்ளமுக்கு டைம் பத்தாது ஸோ அதனால் வேறு ஆப்ஷனே இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மட்டும் இதை லாஸ்ட்டாக ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இல்லை அப்படின்னா வேறு ஆப்ஷனுக்கு நீங்கள் மூவ் பண்ணிடுங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீ